ഇന്റർനാഷണൽ <laughs> <laughs> പിന്നെ പിള്ളേർക്കുള്ള കാർട്ടൂൺ കുസ്തി കരാട്ടെ മറാട്ടെ സ്പോർട്സ് മാഗസിൻ പാമ്പ് അതെ പാമ്പ് പോലും ഇങ്ങനെ എഴുന്ന ഒരു ഇതാരാ ഹസ്ബൻഡ് ആണോ അതെ പുള്ളിക്കാരൻ ഇവിടുണ്ടോ മധുരായിട്ട് മോർണിംഗ് ഡ്യൂട്ടിയാ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോയിരിക്ക ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിന് പത്ത് രൂപയാണ് വെളിയിൽ ഇത് നാപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂറിന് ഈ ചിത്രാംഗതന്റെ കാസറ്റിന് വെറും അഞ്ചു രൂപയേ ഉള്ളൂ ഇരുന്നും കിടന്നും കാണാം ചേട്ടനും ചേച്ചിയും പുതിയ താമസക്കാരാണെന്ന് മനസ്സിലായി ഈ ഫ്ളാറ്റിലെ സകലമാന ജനങ്ങൾക്കും ഈ ചിത്രാംഗതനാണ് സപ്ലയർ ചേച്ചി ഏത് കാസറ്റാണ് വേണ്ടത് മൂപ്പർക്ക് സിനിമയിലൊന്നും വലിയ കമ്പോലെ അത് മോഹൻ കണ്ടാൽ അറിയാം അല്ല കച്ചേരി ഉണ്ടുണ്ടുണ്ട് എം എസിന്റെ എടുക്കട്ടെ മഹാരാജ സന്താനമായാലോ എസ് പി ബാലസുബ്രഹ്മണ്യത്തിന്റെ അയ്യോ അതിപ്പ അടുത്ത ഫ്ളാറ്റിലെ ഗണപതി ആയിരുന്ന വൈഫിന് കൊടുത്തേ ഉള്ളൂ യേശാസിന്റെ അടുത്തെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഫൈനാൻസിൽ എടുത്താ ശരി എന്ന ഒരെണ്ണം തന്നോ Thank <laughs> you. 
will you please get out? Hmm. Where are we going? Where are we going? Hmm. 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 Mono, please don't disturb. Yes, I'm always a disturbance to you. Hey, Mono. Another son. Come on, start on it. Mono, Mono, please. Mono. Hey, Mono. Don't be silly, okay? Why don't you come here? Why don't you understand me? Hey, Monu, why are you going to get a kid? I'm going to get a kid. Why don't you know that you're going to get a kid? Hey, Monu, why don't you know that you're going to get a kid? ஏன்னுடைய <laughs> 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 அங்க <laughs> 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 அப்பா என்ன பண்றேனா அப்பா நிமிர்த்தி வந்தா 
ഞാൻ വേറെ ഒരു കുസീനക്കാരി കറിക്ക് എന്ത് കിട്ടി വിരോ ചാളയാർന്നാ എന്നാ മാങ്ങായിട്ട് കൊതപ്പീര് ഇന്റർനാഷണൽ <laughs> 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 ലെവൻ തേർട്ടിക്ക് പുതിയ പ്ലാന്റിന്റെ സൈറ്റ് വിസിറ്റ് ടൂ ഡോ ക്ലോക്ക് മർച്ചന്റ് അസോസിയേഷന്റെ മീറ്റിംഗ് പിന്നെ വൺ പി എം ഒരു സോഷ്യോ മറൈൻ സിൻഡിക്കേറ്റിന്റെ ഡെലിഗേഷനുമായി മലബാർ ഹോട്ടലിൽ ലഞ്ച് അമ്പലത്തിലെ ഉത്സവം അടുത്തിരിക്കുക പുനഃപ്രതിഷ്ഠയുടെ ഇരുപത്തഞ്ചാം വാർഷം കൂടി ആയതുകൊണ്ട് ഒരാഴ്ചത്തെ പരിപാടികളാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സാംസ്കാരിക സമ്മേളനങ്ങൾ സെമിനാറുകളും ഒക്കെ ഉണ്ട് കലാപരിപാടികളൊന്നുമില്ല ഒന്ന് രണ്ട് താടവും ഗാനമണിയും മറ്റും മതി പോലെ ആ ഒന്നും കുറയ്ക്കണ്ട ഇവിടെ അടുത്ത ആകെ ഉള്ളൊരു ഉത്സവമല്ലേ പിന്നെ മിഖായൽ സാർ എല്ലാ കൊല്ലവും കൈയഴിച്ച് സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ കൊല്ലവും കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞാൻ എത്ര തന്നത് മൂവായിരത്തി ഒന്ന് രൂപ എന്നാൽ ഈ വർഷം ഒരു അയ്യായിരത്തി ഒന്ന് രൂപ എഴുതിക്കും അങ്ങയുടെ ഇഷ്ടം ആ ചെക്ക് ഓഫീസിൽ നിന്ന് വായിച്ചു ഓ പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ ഗംഭീരമായിരിക്കണം തീർച്ചയായും പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് സാറിന്റെ കൂടെ നിന്നൊരു ഫോട്ടോ എടുത്താൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട് അതിനെന്താ വിശ്വാസ മോളോ എല്ലാവരും ഒന്ന് അടുത്തടുത്ത് നിൽക്കൂ ഒന്ന് ചേർന്ന് നിൽക്കൂ ഒന്ന് ചേർന്ന് നിൽക്കൂ തുമ്പ സന്തോഷ പാദർ ഈശോ വിജയാക്കി സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ എപ്പോഴും എപ്പോഴും സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ വൈകുന്നേരം ഇതൊന്ന് വേഗം കുത്തിട്ടാതാമരെ കുട്ടിനെ അപ്പത്തിനാ ഉണ്ടൊക്കെയാണ് കുട്ടിന്റെ ഭാഗം മതി ഒരു ദിവസമായി എവിടെ നടക്കുവാ ഫുൾ ടൈം ബിസി അല്ലേ റിലീസ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുന്ന പടങ്ങളാണ് കയ്യില് ഇരുന്ന് തിരിയാൻ നേരം ഇതെന്റെ ചേട്ടാ ഇതാണ് ബിസിയാർ കുട്ടനെ പിടിക്കാനാണ് സിനിമ പടം ചെറുതായിട്ട് കാണിക്കുന്ന മെഷീൻ അല്ല മോട്ടോർ അപ്പൊ ക്രോഫ്റ്റിനായിരിക്കും എന്റെ മെഷീൻ ക്രോഫ്റ്റിനാ ആണോ അത് ഐ എസ് ഐ മാർക്ക് ഉണ്ടോ സമയം പോണം ഒന്ന് വേഗം പൊടിച്ചതാ അതെ സ്വൽപ്പ സമയം പോകും സൗകര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിന്നാ മതി അവര് നീ പോയി അവരുടെ അരി ഇടിച്ചു കൊടുത്തു കൊടുക്കും ഞാൻ പോയിട്ട് പിന്നെ വരാം എന്റെ വിഷമം ചിത്രത്തിന് അറിയോ ഇന്നലെ ഉച്ച മുതൽ ഞാൻ തീരുന്നു ദിവസവും മൂന്ന് നേരവും മുടങ്ങാതെ കൃത്യമായി ദർശനം തന്നിട്ടാണോ ബ്യൂട്ടി നിന്റെ ഈ വിരഹ ദുഃഖമേ ഞാനത് പിച്ചക്കാരൻ മരുന്നാണ് വിചാരിച്ചത് ഈ നട്ടറാവിലെത്തി എവിടെ പെണ്ടാൻ പോയിരിക്കായിരുന്നു എടാ ചിത്രാങ്കത ഈ ഗൾഫിൽ പോകണമെന്ന് കേട്ടല്ല അത് ഞാനല്ല അളിയാ നമ്മുടെ പ്രജ്ഞയാ അതെ ഈ അളിയാന്നുള്ള വിളിയൊക്കെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി ഇപ്പൊ തൽക്കാലം ഭാസമ്മ എന്ന് വിളിച്ചാൽ മതി ശരി ഭാസമ്മ 
അച്ഛനും അമ്മയായിട്ട് താമരയ്ക്ക് ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവളുടെ കല്യാണം ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വേണം എനിക്ക് സമാധാനമായിട്ട് അന്ത്യശ്വാസം വലിക്കാൻ അതിന് ബാസമ്മയ്ക്ക് അന്ത്യശ്വാസം വലിക്കാനുള്ള ധൈര്യമോ ശേഷിയോ ശ്വാസമോ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ നീ എന്നാ അവളെ കെട്ടാൻ പോണത് കെട്ടാൻ പോണം അതെനിക്കിപ്പോ അറിയണം അല്ല അതിപ്പോ അറിയാൻ പതിനഞ്ചിക്ക് പത്ത് ഒരു കട തുടങ്ങിയിട്ട് പോരേ കല്യാണം ഇതുപോലെ പത്ത് വിസിആർ തിരികെ വെക്കാനുള്ള സ്ഥലം ഉണ്ടാക്കിട്ട് പോരേ മാരേജ് പോരാ ആണായിട്ടും പെണ്ണായിട്ടും എനിക്ക് ഒരു അനിത്യുള്ളൂ വേറെ ഒരെ അറിയിക്കണം എന്നിട്ട് മതി തമ്മി കാണലോ ഒക്കെ ചേട്ടൻ എന്നെ കാണിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ ൂഢത്തം മൃതാമിതം നദി നദി നിള 
ഞങ്ങൾ രണ്ടും അല്ല മൂന്ന് പേരും കമ്പി എഴുതേണ്ടി വരും ചോദിക്കാമായിരുന്നു അതുപോലെ എന്റെ കാര്യത്തിലും ചിത്രത്തും കൈകഴുകുന്ന ഒരു പേടി എന്തോ നീ ഗ്രീസല്ല പെട്രോളോ മണ്ണെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൈ കളയാൻ പിന്നെ എന്തോ നീ വജ്രപ്പശയാണ് അത്രയ്ക്ക് നമ്മൾ ഒപ്പിച്ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നമുക്ക് അകത്തോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ തൊട്ടും തലോടി ഒക്കെ മതി വീടുപണി ഒന്ന് കഴിയട്ടെ ഇനി എത്രയാക്ക് സിമെന്റ് കൂടി വേണോ എന്റെ തൗമരേ ചിത്രാങ്കത ഒരു കാര്യം പറയാണ്ടായിരുന്നു പറ പറ പന്തല് നമുക്ക് എവിടെയാ കെട്ടേണ്ടതാ പന്തല് നിന്റെ അമ്മ ഞാൻ ആദ്യം ഈ പൊര പണി ഒന്ന് തീർത്തോട്ടെ എന്നിട്ട് കെട്ടാ പന്തൽ മറി കുറെ ആരാകട്ട് മനസ്സിലായില്ലല്ലേ മാരാര് ഓ ഈ തൊള്ളക്ക് എന്തൊക്കെ അറിയണം ഡോക്യുമെന്റ്സ് എല്ലാം വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഉണ്ടല്ലോ മെറൈൻ ബയോളജിക്കൽ സർവേടെ കത്ത് എല്ലാം വെച്ചിട്ടുണ്ട് സാർ ഓൾ ഐറ്റം ഈ ടെൻഡറിന് ഒരു ഹെവി കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടാവും ഷുഹാർ 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 മോൾ എത്തിയില്ലേ സ്വാമി മഹളിപ്പം അങ്ങോട്ട് എത്തും സാർ ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞ തർട്ടി തൗസൻഡ് ഞാനൊന്ന് തിരിച്ചു വന്നോട്ടെ സ്വാമി അതെങ്ങനെ ഡീൽ ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്കറിയാം സാറ് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് വാങ്ങിച്ചു വെക്കണമെന്ന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിരുന്നു സാർ മകൾക്ക് ആ ഫ്രെഡിയ റൊമ്പ ഇഷ്ടമാണ് പാട്ടും ഡാൻസും ഒക്കെ എനിക്കും ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷേ പത്ത് രണ്ടായിരം പേർ ജോലി ചെയ്യുന്ന മിഖായൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസിന്റെ എം ഡിക്ക് ചില യോഗ്യതകളൊക്കെ വേണ്ടേ സ്വാമി ഫ്രെഡി പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ആണ് ഡിഗ്രി മാത്രം പോരല്ലോ സ്വാമി ഐ ഹാവ് സം പ്ലാൻ എന്തിനും വിചിത്രമായ ചില പ്ലാൻ സാറിന്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആണല്ലോ എന്റെ ചില പദ്ധതികൾ പലർക്കും ഒരു തമാശയായിട്ട് തോന്നാറുണ്ട് സ്വാമിക്കും അങ്ങനെയാണ് എല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞു ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഡോൺ വറി ഫ്രെഡി നല്ല ആളാ എത്ര ദിവസമായി കണ്ടിട്ട് എത്ര 
ദിവസമായിരുന്നു ഇന്നലെ വൈകിട്ടല്ലേ നമ്മൾ മീറ്റ് ചെയ്തത് ഇന്ന കാലത്ത് കണ്ടില്ലല്ലോ ഞാൻ പള്ളിയിൽ വന്നിരുന്നു സോറി ഓക്കെ ആ ഫ്രെഡി പപ്പ ബോംബയ്ക്ക് പോയി ഇനി മറ്റന്നാളെ വരൂ നാളെ കാലത്ത് നമുക്കൊന്ന് ജോഗാം നാളെ എന്റെ കൂടെ ജോഗിങ് വരുന്നോന്ന് അത് ശരി ഞാൻ കരുതി ഫോണിന്റെ വയറ് അതിനെ ക്ലാസ് പ്രാക്ടീസ്
கொண்டாக்கணமாதவ பூங்காவி லோதம்மே பூங்காவி லோதம்மே பூங்காவி லோதம்மே எந்தோ எனக்கு வேற ஜோலி ஒன்றும் இல்லடா ஆ பெண்ணின் பரீட்சை எடுத்திருக்கே அண்டரம் கொண்ட ஒரு நேரம் எடி வீரோ ஆ அவளை சொந்த அண்டரம் கூட இங்கே ஆட்டு தந்தேன் நீங்க <laughs> நின்ற கண்ணீர் கண்ட எந்த சங்கினகம் புழக்கும் கேட்டா கருக்கு எந்த கிட்டி வீரோ கருக்கு இன்னொன்னும் கிட்டியில்ல பொடி கூட சம்மனே ஒரு 
¿Era todo? ¡Velam, velam! ¡Velam, sir! ¡Velam! 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 ¡Velam!
എന്താ ധൃതിയുണ്ടോ ഏത് പദ്ധതിക്കും ചില കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടാവില്ലേ കണ്ടീഷൻ നമ്പർ വൺ കണ്ടീഷൻ അല്ല കണ്ടീഷൻ അമ്മ അത് തന്നെയാണല്ലോ കണ്ടീഷൻ നമ്പർ വൺ ഷീട്ടുകളി കുതിരപ്പന്തയം തുടങ്ങി യാതൊരുവിധ ചൂതുകളിക്കും ഈ പണം ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല നമ്പർ ടു അഷന്മാർഗിക നടപടികൾക്ക് ഈ പണം ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല നമ്പർ ത്രീ സ്വർണം വാഹനം ഭവനം എന്നിവ വാങ്ങാൻ പാടുള്ളതല്ല നമ്പർ ഫോർ ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല നമ്പർ ഫൈവ് ഈ പണം കൊണ്ട് കച്ചവടം തുടങ്ങി മറ്റ് വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്താൻ പാടുള്ളതല്ല നമ്പർ സിക്സ് ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് വാങ്ങാൻ പാടുള്ളതല്ല നമ്പർ സെവൻ ഈ പണം ദാനമായി കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല നമ്പർ എയ്റ്റ് കുടുംബങ്ങൾക്കോ ബന്ധുക്കൾക്കോ അന്യർക്കോ കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല നമ്പർ നയൻ ഒരാഴ്ചത്തെ നിങ്ങളുടെ ഈ ലക്ഷ്യതിയായ ജീവിതത്തിൽ മറ്റാരെയും പങ്കെടുപ്പിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല നമ്പർ ടെൻ ഈ പണം കത്തിച്ചു കളയുകയോ കുഴിച്ചു കൂടുകയോ തുടങ്ങി മറ്റൊരു വിധത്തിലും നശിപ്പിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല ിന്റെ ഒരു കോപ്പി അവർക്ക് കൊടുത്തേക്കു ഇതിലടങ്ങുന്ന മറ്റ് രണ്ട് കൽപ്പനകൾ കൂടി വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കൂ സ്വാമി ഓ ഓ ഇത് കണ്ടീഷൻസിൽ പെടുന്നില്ല നമ്പർ വൺ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏറ്റവും മുന്തിയ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടൽ താമസിച്ച് ഈ ഏഴ് ദിവസം ആർഭാടമായി ജീവിക്കാവുന്നതാണ് സഞ്ചരിക്കാൻ ഒരു കാർ വാങ്ങാം വില ഇരുപത്തയ്യായിരത്തി കൂടാൻ പാടില്ല നമ്പർ ടു ഏറ്റവും വില കൂടിയ വസ്ത്രം ആഹാരം മദ്യം തുടങ്ങി നിബന്ധനയിൽ ഉൾപ്പെട്ട രീതിയിൽ ചെലവഴിക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷെ ഏഴ് ദിവസത്തേക്ക് മാത്രമാണ് ഈ ലക്ഷ്വറി ജീവിതം എന്താ ഫ്രണ്ടി കണ്ടീഷൻസ് അക്സെപ്റ്റബിൾ അല്ലേ യെസ് സർ ഗേഡ് എടുത്തോ വൺ മിനിറ്റ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഞാൻ ഈ പണവും തന്നെ നിങ്ങളെ അയച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഇരിക്കൂ നോ ഇനിയുള്ള നിങ്ങളുടെ ഒരാഴ്ചത്തെ നീക്കങ്ങൾ സസൂക്ഷ്മം പരിശോധിക്കാൻ ഞാൻ ഏർപ്പാട് ചെയ്ത സ്പെഷ്യൽ സ്ക്വാഡാണ് ബ്രൗൺ ക്യാറ്റ് ഓക്കെ ജെന്റിൽമാൻ സ്വാമി ഞങ്ങൾ ഇതൊരു ചാലഞ്ച് ആയിട്ട് എടുക്കും ഈ ലോകത്ത് പണം ഉണ്ടാക്കാനാ വിഷമം ചെലവാക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല ഒരാഴ്ച വേണ്ടി വരില്ല മാക്സിമം ഒരു ഫൈവ് ഡേയ്സ് അല്ലേ പിന്നെ ഓക്കെ സ്വാമി എടോ ആന മണ്ട തന്റെ ഉട്ടൂപ്പൻ ഐഡിയാസ് ഒന്നും ഈ കാലത്ത് നടപ്പില്ല ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരു മണ്ടത്തരം കാണിക്കൂ അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപയാണ് അവരുടെ കയ്യിലുള്ളത് അൻപത് രൂപ കാണ കൊല്ലുന്ന കാലം മാറിയത് ഇതേ വെറുതെ എനിക്ക് ജോലി ഉണ്ടാക്കി വെക്കല്ലേ മൂന്ന് കൊലപാതകങ്ങൾക്ക് താൻ ഉത്തരം പറയേണ്ടി വരും ആ ഫ്രണ്ടിയെ തനിക്കൊന്ന് ബോധ്യം പറഞ്ഞു ഇതല്ലേ കാര്യം എന്റെ കമ്മീഷണറെ ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ പല തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തപ്പോഴും താൻ എന്നെ പോലീസ് മുറയിൽ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അവസാനം അഭിനന്ദിച്ചിട്ടുമുണ്ട് അതിരിക്കട്ടെ ഞാനിപ്പോ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് തന്റെ ഒരു കണ്ണ അവരുടെ മേൽ വേണം അവര് കേപ്പബിൾ ആണ് എങ്കിലും ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ അതൊക്കെ താൻ തന്നെ ഇങ്ങ് കൊടുത്താ മതി താൻ കളിക്കടോ ഞാൻ വേണ്ട ചെയ്തോളാം പിന്നെ തന്റെ മുരട്ടുബുദ്ധിക്ക് കൂട്ടിവിൽക്കാന്ന് വിചാരിക്കണ്ട തന്റെ മോളുടെ ഭാവി കൊടുത്തിട്ടാ 
ഈ പണം കൊണ്ട് കച്ചവടം തുടങ്ങാൻ പാടുള്ളതല്ല പിന്നെ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് വാങ്ങിച്ചു എന്തോ ഇത്ര നോക്കാൻ പണം കണ്ടിട്ടുള്ള ആക്രാന്തം കൊണ്ടാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത് നമുക്ക് അവനെ ഒന്ന് ഫിനിഷ് ചെയ്യണ്ടേ എന്റെ ബലമായ സംശയം ഇതിന്റെ പിന്നിൽ എന്തോ ചതി ഉണ്ടെന്നാണ് ചതിക്കാനാണ് ഇത്രയും പണം നമ്മുടെ തന്നിട്ട് വേണോ വേറെ എന്തൊക്കെ വഴികളുണ്ട് എടാ മണ്ട എന്നാ ഇത് ചതിയാണ് അയാൾക്ക് പോലീസിനെ ഇൻഫോം ചെയ്ത് ഈ പണം നമ്മൾ മോട്ടിച്ചാണെന്ന് പറയിപ്പിച്ചാ പോരെ ഒരു പ്രത്യേക സ്വഭാവമുള്ള മനുഷ്യൻ പക്ഷെ എന്തായാലും ആള് ഭയങ്കര ഡീസെന്റ് ആണ് അയാൾക്ക് വട്ടാണോ ഒരു വട്ടുമില്ല മോനും എന്നോട് പറയാറുണ്ട് പപ്പയുടെ സ്വഭാവ വിശേഷങ്ങൾ ഒരു തോട്ടക്കാരനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാൻ പോലും വിചിത്രമായ ചില രീതികളാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്തായാലും ഹി വോൺ ചീറ്റസ് നമ്മളെ ചതിക്കില്ല അങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു ചാലഞ്ച് ആണ് നമ്മളത് വെല്ലുവിളിയോടെ ഏറ്റെടുക്കുന്നു ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് പ്രകാരം നമുക്കിത് ചെലവാക്കാം ചെലവാക്കാം പക്ഷെ അതിനുള്ള വഴികൾ ആലോചിക്കൂ ഈ അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ പതുക്കെ പറ എന്ത് പറ്റി ചുറ്റോട്ടുള്ളവർ കേൾക്കും ആഹാ എന്റെ ഭഗവതി അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ അതും ബണ്ടില് ബണ്ടിലായിട്ട് കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം നീ വരുത്തിയല്ലോ പിന്നെ ഞങ്ങൾക്കും വേറെ ജോലിയും കൂലിയൊക്കെ ഉള്ളതാ എങ്കിലും നിന്റെ പ്രേമ സാഫല്യത്തിന് വേണ്ടി ഈ ത്യാഗോജലമായ സേവനത്തിന് ഞാൻ തയ്യാർ ഞാനും തയ്യാർ എങ്കിൽ നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് ഗണമേന്തി ഉടകം 
എന്തിനാ സാർ വിളിപ്പിച്ചത് പ്രത്യേക കാരണമുണ്ട് നിങ്ങൾ കഴിച്ച ലോബ്സ്റ്റേഴ്സ് ഞങ്ങൾക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്ത് ഡീപ് സി ഹൺഡേഴ്സ് എന്ന പുതിയ കമ്പനിയാണ് അതിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ പോലുള്ള പ്രേമികളാണ് ദീപ്സി ഹൻഡേഴ്സിന് നിലനിൽപ്പിനെ വിഷയം ഒസാഖയിൽ നിന്നും ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഒരു പ്രത്യേകതരം ഡ്രോപ്സാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തത് അത് ആദ്യമായി ആർഡർ ചെയ്തതോ ലാപ്ടോപ്പ്രേമികളായ നിങ്ങളും ആ സ്പെഷ്യൽ ഡിഷ് ഡീപ് ഡിപ് യാഹു ഡീപ് സി ഹൺഡേഴ്സിന്റെ കോംപ്ലിമെന്റ് ആണ് ബില്ല് ഓൾറെഡി കമ്പനി പേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എട്ട് മാസം മുമ്പ് അതാണ് ഈ മുറിക്കകത്ത് കയറിയപ്പോ ഒരു അവിഞ്ഞ നാറ്റ നിങ്ങൾ ഈ കോച്ച് ഹിസ്റ്റിയെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടില്ലേ ഈ ഒരു വർഷം അമ്പത് വർഷം പത്ത് വർഷം അത്രയും പടക്കം പക്ഷേ അതിന് വല്ല കൂടും ഇതിന് ഞങ്ങൾ എത്ര രൂപ തരണം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ആണ് പണം വേണ്ട ചതിച്ചല്ലോ പറച്ചോനെ ഇവിടെ നിന്നാ നമ്മുടെ കാശ് ചെലവായില്ല വേറെ മാർഗം തേടുന്നതാ നല്ലത് പ്രടി തൽക്കാലം നമുക്ക് സ്ഥലം വിടാം പ്രസന്റഡ് ബൈ ഡീപ് സി ഹൺഡേഴ്സ് അവന്റെ അമ്മമ്മയുടെ ലോകത്തെ എന്റെ ബലമായ സംശയം ഇതാ ഷെവലിയർ ബൗൺ ക്യാച്ചിനെ വെച്ച് നടത്തുന്ന ഒരു വേല ആയിരിക്കുമോ എന്നാണ് അയ്യോ എന്നാ നമുക്ക് ഈ കാശ് കൊണ്ട് തേരാപ്പാര ഓടാനേ കഴിയത്തുള്ളൂ ഓടിയ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു കമ്പി എണ്ണേണ്ടി വരുമെന്നാ എനിക്ക് പേടി വെറുതെ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞ മനുഷ്യനെ പേടിപ്പിക്കാടേ ഫോൺ തന്നെ അടിക്കണേ ഹലോ ഹലോ എന്നോടൊന്നും വേണ്ടണ്ട ഇന്നലെ ഇവിടുന്ന് പോയിട്ട് ഒന്ന് ഫോൺ ചെയ്യാൻ തോന്നിയില്ലല്ലോ ഫോൺ ചെയ്യലല്ല അങ്ങോട്ട് വന്ന് രണ്ട് തരാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്നാ എന്റെ ചക്കർ ഇങ്ങോട്ട് ഓടുക ഇത് തന്നെ കുറെ കാശും കൈ തന്ന് ഞങ്ങളെയൊക്കെ കുറെ കളിപ്പിക്കാന്ന് കരുതിയോ ചേട്ടൻ ഞാൻ പറയുന്നതൊന്ന് കേക്ക് എനിക്കൊരു പുല്ലും കേക്കണ്ട പപ്പയ്ക്കും മോൾക്കും എക്സ്പെരിമെന്റ് നടത്താൻ ഞാൻ എന്റെ ഗിന്നി പിക്കോ മറ്റോ കറക്റ്റ് എനിക്കിതൊന്നും നേരത്തെ അറിയില്ലായിരുന്നു ഫ്രെഡി ഓക്കെ തനിക്കറിയില്ല സമ്മതിച്ചു പക്ഷെ തന്റെ പപ്പയുടെ ഉദ്ദേശം എന്താ അപ്പഴേ സാറേ ഇപ്പൊ വലിയ വീമ്പം നടക്കണ്ട ഈ വീരവാദങ്ങളൊന്നും ഇന്നലെ പപ്പയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് കേട്ടില്ലല്ലോ അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ ഏഴ് ദിവസം കേക്കണ്ട താമസം പേട്ടിയെടുത്തോണ്ട് ഓടി സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ അപ്പോഴേ പറയായിരുന്നില്ലേ ഞാൻ ഗിനിപ്പിക്കല്ലെന്ന് ഞാനൊരു കളി പറഞ്ഞതല്ലേ പ്രതി എന്നാ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ എന്താ എന്റെ ചക്കര ഒരു മണവാട്ടിയായി എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നത് ഞാൻ സ്വപ്നം കണ്ടു എന്റെ ചക്കര ഒരു മണവാട്ടിയായി എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നത് ഞാൻ സ്വപ്നം കണ്ടു എന്നിട്ട് 
എന്നിട്ട് വേണം നല്ല മധുരമുണ്ട് ഇച്ചിരി കഴിച്ചു ഞങ്ങള് ഞാനും ചിത്രനും ഒരാഴ്ച അഞ്ചു ലക്ഷം എനിക്ക് ഇനി ഒന്നും കേൾക്കണ്ട ഇവനാണ് കൈവശം കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന മിഷനറീസ് ഇവിടെ ഇറക്ട് ചെയ്യുമ്പോ വെന്റിലേഷൻസ് പോരാതെ വന്നു ബാക്കി സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സ് സ്വാമിക്കറിയാമല്ലോ അറിയാ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ നാളെ സാറിനെ കാണാൻ വരുന്നുണ്ടോ ഹലോ ഹലോ ആ ബോംബെ നാ ബോംബെ നാ മിഖായൽ ഹിയർ ആ ബോലിയെ ജന ബോലിയെ ആ ഭേജുക ആ അത് ഡീസൻ ഏ മിസ്റ്റർ മേ കിസി കോ ഐസ ബാധ നഹി കിയ മേ ഇത്തന സിന്ധ രഹു സമജ ഞാൻ ഇത്ര വർഷം ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആർക്കെങ്കിലും വാക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ സ്വാമി നോ നോ എന്താ പ്രശ്നം അല്ല നമ്മളയച്ച ഗ്ലോബൽ ടെൻഡറിന്റെ കൊട്ടേഷൻ പിൻവലിക്കണോ ആരാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് ആ പേര് വിലാസം ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ഇപ്പൊരു കാര്യം വ്യക്തമായി ആ ടെണ്ടർ നമുക്ക് തന്നെ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഭീഷണിയുടെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ എന്റെ ശരീരം ബുള്ളറ്റ് കൊണ്ട് നിറയ്ക്കുമത്രേ കാഞ്ചി വലിച്ചാലല്ലേ ബുള്ളറ്റ് പുറത്തു വരൂ കാഞ്ചി വലിക്കണമെങ്കിൽ വെറുതെ ജലിക്കണം അതിനുള്ള ശക്തി ആരാ കൊടുക്കുന്നത് സാവി അങ്ങയുടെ നല്ല മനസ്സ് ഈശ്വരം കാണാതിരിക്കുമോ ബോംബേക്ക് ഉടനെ ഒരു തിരക്ക് കൊടുക്കണം ആ കഫൂറിനെ വിളിക്കാം സിനിമാ താരങ്ങളുടെ ജീവചരിത്രം ഇവിടെ കിട്ടുന്നതാണ് അല്ല എന്താ മമ്മൂട്ടി ഡാക്മത ഉണ്ടല്ലേ ഉണ്ടല്ലോ അത് തൂങ്ങിക്കിടക്കണ മോഹൻലാലോ അതുകൊണ്ട് ഇതാണ് അല്ലല്ലോ അതകത്തുണ്ട് വീക്ക് ഉണ്ടല്ലോ ജയലക്ഷ്മി അതുണ്ടല്ലോ ടുഡേ അതുണ്ടല്ലോ ആ എന്നാ ഇതെല്ലാം ഞാൻ എടുക്കുക കളിക്കല്ലേ പൈസ തിരിയാ കേട്ടോ എത്ര വേണ്ടി വരും ആയിരം രണ്ടായിരം മൂവായിരം അയ്യായിരം കുറേ ഞങ്ങളുടെ ഇഷ്ടംപോലെ കാശുണ്ടോ അങ്ങനെങ്കിലും ഒന്ന് ചെലവാകട്ടെ സാറേ പടക്കണ്ട് വേണം പടക്കങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ വിഷുവിന് വാങ്ങിച്ചോളാം ആ പടക്കല്ല 
ഞാൻ ഇപ്പൊ എന്ത് വേണമെന്നാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇത്ര ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ത്രട്ടം ചെയ്യുമ്പോ ഒരു കരുതൽ അത്രേ ഉള്ളൂ ഓ സാബി ഒരു ഇരുമ്പ് ചട്ടയ്ക്ക് ഓർഡർ കൊടുത്തേക്ക് എന്നാ ഞാൻ അത് ഇട്ടോ നടക്കാം എന്താ ആ ടെൻഡർ നമുക്ക് തന്നെ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ള സ്ഥിതിക്ക് ബോംബെയിലുള്ള ബ്ലൂമർ ഐൻ ഇന്റർനാഷണൽ വെറുതെ ഇരിക്കില്ല ഇതിനു മുൻപും അവർ നമ്മോട് പൊരുതി തൊട്ടിട്ടുള്ളതാ പൊതുവാ ഈ കാര്യത്തിൽ തോൽവിയും ചെയ്യും എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കോട്ട് ചെയ്യുന്ന തുകയുടെ ഏറ്റക്കുറച്ചിൽ അനുസരിച്ചാണ് ബിസിനസിൽ വാശി വേണം വൈരാഗ്യം എന്തിനാ ഈ ത്രട്ടണിങ് എന്തിനാ അതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഈ ടെൻഡർ കിട്ടിയാൽ ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ അവർക്ക് ചില കളികളൊക്കെ കളിക്കാൻ സാധിക്കും ഈ അതോ ലോകത്തെ തീറ്റി പൊട്ടുന്നത് തന്നെ അടുക്കാനും അകാനും കൊള്ളാത്ത ഈ മൂർഖം പാമ്പുകളാണല്ലോ ഞാൻ ഈ കൊട്ടേഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മിഖായൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസിന്റെ കീഴിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന പത്തിരണ്ടായിരം തൊഴിലാളികളുടെ പുരോഗതി മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട കിട്ടാൻ അർഹതയുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വില കൊടുത്തും നമുക്കത് നേടിയെടുക്കണം സാർ പോലീസ് കമ്മീഷനെ വിളിച്ച് സംസാരിച്ചാലോ എന്തിനാ എന്റെ വീടിന് ചുറ്റും കാവൽ വരുത്താനും അയാൾ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ കാണുമ്പോഴൊക്കെ ജാടി കടിക്കാൻ വരുന്നതാനാ എന്റെ ജന്മത്തിന് ഒരു സമയം ദൈവം കണ്ടെത്തി അതുപോലെ മരണത്തിന് ഒരു സമയം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതിനെ മറികടന്ന് ആർക്കും എന്നെ ഒരു ചുക്കും ചെയ്യാനാവില്ല ഓക്കെ നമുക്ക് വെച്ച് നിർത്താം താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫോർ യുവർ കോപ്പറേഷൻ ശത്രുക്കളുണ്ട് ഒരു അജ്ഞാതൻ ഈ വീടിന് ചുറ്റിപ്പറ്റി നടക്കുന്ന കാര്യം പപ്പിക്കറിയോ അതെ മോള് വെറുതെ ഓരോന്ന് ആലോചിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ തോന്നുന്നതാ അല്ല പപ്പ ഞാൻ നേരി കണ്ടതാ എനിക്ക് പപ്പ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പപ്പയ്ക്കും മോള് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പപ്പയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ച നോ 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 അങ്ങനെ സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ മോള് പാർട്ടിക്ക്
അതല്ല മോനോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എനിക്കൊരു സീരിയസ് മാറ്റർ പറയാനുണ്ട് ഓ എനിക്കറിയാം എത്ര ദിവസമായി കണ്ടിട്ട് ഇതല്ലേ അതല്ല ഫ്രണ്ടി പിന്നെ ഓ പപ്പ ബോംബേക്ക് പോയി നമുക്കൊന്ന് കറങ്ങാം എന്നായിരിക്കും അയ്യോ അതല്ല സീരിയസ് സീരിയസ് പറഞ്ഞോളൂ ഒരു അജ്ഞാതന്റെ കാര്യമാ അജ്ഞാതനം അതെ മുഖപരിചയമില്ലാത്ത ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ രണ്ടും മൂന്ന് പ്രാവശ്യമായി വീടിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി നടക്കുന്നുണ്ട് തിളങ്ങുന്ന പൂച്ച കണ്ണുകൾ നാട്ടം കണ്ടിട്ട് തന്നെ എനിക്ക് പേടിയായി ഇന്നലെ രാത്രി അയാൾ വീട്ടിനകത്ത് കയറിയിരിക്കുന്നു പപ്പയ്ക്ക് ഇത് അറിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കുലുക്കുമില്ല ഞാൻ ഒറ്റക്കായി പോകുന്നുണ്ട് പേടിച്ച് കണ്ണടച്ചിരിക്കുവായിരുന്നു ഞാനും എന്താ മോൻ ഇവിടെ എന്റെ മൂത്ത സഹോദരന്റെ കല്ലറയില് മെഴുതിരി എത്തിക്കാൻ വന്നതാ ഈ നെക്ടാൻ ചരമ വർഷമാണ് മരിച്ചത് ചേട്ടത്തിയുടെ പ്രസവം കഴിഞ്ഞ് വിളിക്കാൻ കോട്ടയത്തുനിന്ന് മാവേലിക്കരയ്ക്ക് പോയതാ കൈനടി പാലത്തിനടുത്ത് വെച്ച് ആക്സിഡന്റ് ആയി ചേട്ടനൂടെ ബസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പേരും മരിച്ചു
ഞാൻ ചെവിലിയർന്ന് കാണുന്ന കൊല്ലാമെന്നത് എന്റെ ജീവൻ രക്ഷിച്ച ആ വലിയ മനുഷ്യനെ കൊല്ലാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല എന്നെ വിശ്വസിക്കൂ വിശ്വസിക്കാവോ കുഴപ്പമില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു ചെമ്മത്തേരി കണ്ണിക്കണ്ട പ്രേതങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് മനുഷ്യനെ പേടിപ്പിക്കാടാ ഞാനൊരു പെർഫെക്ട് ബാച്ചിലർ ആണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ പേര് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഇഗ്നേഷ്യൻ ആ ഇഗ്നേഷ്യൻ തൽക്കാലം സുഖമായിട്ട് തുടങ്ങും ബാക്കി നമുക്ക് നാളെ സംസാരിക്കാം ഓക്കെ ഡ്രസ് മാറിക്കോളൂ ബഷീര ആ ഒരു ലുങ്കി എടുത്ത് കൊടുക്കണം നിന്റെ പോരാഞ്ഞിട്ടിന് ഭീങ്കരമാരുടെ കൂടെ വാലിക്കാട്ടാണോ പപ്പ ഇനിയെങ്കിലും ഇത് സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കണം ആ സ്ട്രേഞ്ചറുടെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് ഇതുവരെ ഒന്ന് അന്വേഷിച്ചോ കൂൾ ഡൗൺ മൈ സ്വീറ്റി കൂൾ ഡൗൺ അതാരാണ് ഈ സ്ട്രേഞ്ചർ ഒരു പൂച്ചക്കണ്ണൻ ഇവിടെ മാത്രമല്ല അതിൽ ഓഫീസിലെ ഫാക്ടറി ലോക്ക് ചെയ്തിരുന്നു What? Scoundrel? Shut your bloody mouth. Destroy him. I don't know what to do with 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 him. Why don't you do that, Papa? No. Never. I don't know what to do with English or Hindi. I don't know what to do with him. I don't know what to do with him. I don't know what to do with him. ആലോചിക്കാനൊന്നുമില്ല സർവൈവൽ ദ ഫിറ്റസ്റ്റ് എന്നാണല്ലോ പ്രപഞ്ച തത്വം സർവൈവൽ ദ ഫിറ്റസ്റ്റ് ബോംബെയിൽ ഒരു ജോലിയിലായിരുന്ന എന്നെ അവർ ട്രാപ്പിലാക്കുകയായിരുന്നു രക്ഷപ്പെടാൻ പല പ്രാവശ്യവും ശ്രമിച്ചു സാധിച്ചില്ല ചായ കുടിക്കൂ ഞാനിവിടെ തങ്ങിയാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവനും അപകടത്തിലാവും ഇവിടെ താമസിക്കുന്നതിനോട് എനിക്കും അഭിപ്രായമില്ല ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഈ ചായ കുടിക്കുന്ന വിവരം പോലും സേട്ട് അറിയുന്നുണ്ടാവും ആരാണ് ഈ സേട്ട് നന്ദലാൽ സേട്ട് ഈ സേട്ടും ഷെവലിയറും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഷെവലിയറുടെ ബിസിനസ് റൈവലാണ് നന്ദലാൽ സേട്ട് മാഫിയ ഗ്യാങ്ങിന് പണം കൊടുത്തിരിക്കുന്നതും സേട്ടുമാണ് എന്തിന് ഷെവലിയാരെ നശിപ്പിക്കാൻ ഓഹോ മലയാളി ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ ദൗത്യം അവരെന്നെ ഏൽപ്പിച്ചത് ഞാൻ കാലുമാറിയെന്ന് അറിയുമ്പോൾ എന്നേക്കാൾ ശക്തനായ മറ്റൊരാളെ അവരിങ്ങോട്ട് അയക്കും ആരെ കാളിയെ കാളിയോ നീ അങ്ങനെ ഒരു പിശാചിപ്പോട്ട് വരുമോ വരും ആയുധങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ അതിവിദഗ്ധൻ കാളി ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്പറേഷനും ഇതുവരെ പരാജയപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോകുന്നതായിരിക്കും എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും നല്ലത് ഇനിയിപ്പോ ഇവനെന്തെയ്യാ പ്ലാൻ ഏകദേശത്തിനെ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് താമസിപ്പിക്കണം ഞാനൊരു പ്രോബ്ലമായി അല്ലെ ഹേ ഹേ ഇതൊന്നും ഒരു പ്രോബ്ലം അല്ല കുടിക്കും ഇവിടെ കാടം പൂച്ചകള് ഇവന്മാർക്ക് വേറെ ജോലിയൊന്നുമില്ല എല്ലാം കണ്ടിട്ട് എന്റെ കാല് ധരിക്കണ ആശാനെ ഞാൻ നാല് ചവിട്ടി ചവിട്ടത്താ ചവിട്ടാനെ കൊണ്ട് സമയമായിട്ടില്ല അവൻ ഇനിയെങ്കിലും നാല് ചവിട്ടി കൊടുക്കാൻ പാടില്ലേ 
ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ ലൈനിൽ നിന്നിട്ട് അവൻ പാമ്പ് ഓയില് വാങ്ങിച്ചു വന്നേ പാവം മോനെ പീലിക്കുട്ടി എന്തോ പോണേന് മുമ്പേ ആ മടലും കൂടെ കീറിയിട്ട് അച്ഛൻ പോണം കേട്ടാ അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ ചവിട്ട് തുടങ്ങാറായി എന്നാ ഒരു സ്വാധ്യം നമ്മുടെ ഈ കാറൽമാൻ ചവിട്ടുനാറ് എഴുതിയതാരാണ് ചവിട്ടുനാറ് എഴുതിയത് ആരാണെന്ന് കാറൽമാൻ ചവിട്ടാറ് എഴുതിയത് അവന്റെ അല്ല നീ ഇത് എവിടെയായിരുന്നു മോനെ രണ്ടും ദിവസമായിട്ട് ഇത് ആരാണ് ഒരു പുതിയ ആള് എന്റെ കൂട്ടുകാരനാണ് അമ്മച്ചി ഇഗ്നീഷ്യസ് കുറച്ച് അകലെ വീട് ഞാനും എന്റെ വീട്ടിലായിരുന്നു രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം അമ്മച്ചി ഒന്ന് വന്നേ അമ്മച്ചി ഞാൻ <laughs> 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 പക്ഷെ അന്യോരത്ത് ഈ വീട്ടിൽ അന്തി ഇറങ്ങിയ നാട്ടുകാരും ഉണ്ടാണ്ടിരിക്കല്ല മകനെ അവന് ചവിട്ടനാട് വാസനയുണ്ടാ അല്പസ്വൽപ്പുണ്ട് ആ പിന്നെന്താ പ്രശ്നം അവൻ എന്റെ മുറിയിലോട്ട് പോരട്ട് അവിടെ കിടക്കട്ട് ഓ ഈ മനുഷ്യന്റെ കൂടെ ഞാൻ ഇറങ്ങി തിരിച്ചല്ലോ എന്റെ ഈ കുടുംബത്തിലെ നായകൻ ഞാനാ ഞാൻ പറയുമ്പോ കേട്ടാ മതി ഓ കുടുംബത്തെ നായകൻ എന്തും ചെയ്യാവില്ല അടുപ്പിലിട്ട് സൂര്യ പോലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല അമ്മച്ചി അവൻ അമ്മയില്ലാത്തവനാണ് അമ്മച്ചി ഇഗ്നേഷ്യസിന് അമ്മയില്ല ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാ അർത്ഥങ്കിലും അമ്മയുടെ മോനാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അവൻ എന്റെ മുറി കിടന്നോളും വരുമോ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ പണിയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇന്ന് വല്ല ഇവിടെ പറ വിടണം താങ്ക് യു അപ്പച്ച അപ്പോ ഇന്ന് കറിക്കൊന്നും കാണുകയല്ലേ കാര്യമാണ് കഷ്ടെ തിരിക്കേ നിന്റെ അപ്പച്ചൻ ചവിട്ടും പഠിപ്പിച്ച് കൂടെ ഇരുത്തിക്കോളൂ മുങ്ങിക്കളയില്ലല്ലോ എന്റെ അപ്പന്റെ കണ്ണു വെട്ടിച്ചു എന്റെ അപ്പനെന്താ കണ്ണ ഒന്ന് പോരാ അവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് തോന്നില്ല അയ്യോ ഏറിയാൽ ഒരു ദിവസം അയ്യോ അങ്ങനെ പറയുന്നത് ഡോക്ടർ എങ്ങനെ എങ്ങനെ രക്ഷിക്കണം പണം എത്ര വേണമെങ്കിലും ചിലവാക്കാം ഡോക്ടർ ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്ത് അമേരിക്കയിലോ ലണ്ടനിലോ ചെക്ക് ഹൗസ് ലാവാക്കിയാലോ കൊണ്ടുപോയി ചികിത്സിക്കാം പ്ലെയിനില് നിങ്ങൾക്ക് ആരടിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നം അല്ലത് ഓഹോ ഇതൊരു മാസിയും ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ആണ് അത് നിങ്ങളുടെ കാറിന് മുമ്പിൽ സംഭവിച്ചു മാത്രം വയസ്സ് പത്തൊൻപത്തഞ്ച് ആയില്ലേ ഇനി പ്രയാസമാണ് ബില്ല് പത്ത് പതിനായിരമെങ്കിലും ആയിരിക്കില്ലേ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് പണം സോറി ജെന്റിൽമാൻ ബില്ല് ഓൾറെഡി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ പേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ആ ബൈദ ബൈ നിങ്ങളെ കാണാൻ കാർണൂറുടെ മകൻ റിസപ്ഷനിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾ മനഃപൂർവ്വം തട്ടുകയല്ല ഡോക്ടർ ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്ത് തരാമോ നോ 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 വെരി സോറി അല്ല ഇനി പാടിയോ മറ്റു തരാനായിരിക്കും റിസപ്ഷൻ ഇങ്ങോട്ട് ഇതിലെ വാ ആരാണ് ഏതാ പാർട്ടി ആ കാലി വിടുന്ന ചോദിച്ചേ എന്റെ പേര് വാറുണ്ണി വീട് തൃശ്ശൂരി കാണിപ്പേര മാഷമാരല്ല എന്റെ തന്താരി ഇടിച്ച് കിടപ്പിലാക്കിയത് അതിന്റെ ഒരു നന്ദി എങ്ങനെയാ പറയണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല നന്ദിയോ അതെ താങ്ക്സ് ഡോക്ടറും ഉറപ്പ് പറഞ്ഞിരിക്കുക ഇന്ന് രാത്രി കഴിയില്ലെന്ന് നിര്യാതരായി കോളം എക്സ്പ്രസിന് ഇപ്പോഴും അങ്ങോട്ട് ബുക്ക് ചെയ്തേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ പറയുന്നത് മാഷിമാർക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ എന്നാ കേട്ടുള്ളൂ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ചാങ് കിടക്കണ എന്റെ തന്തപ്പടി പാലുക്കാരൻ ചാക്കുണ്ണേ ഊത്ത പണക്കാരനാ ഒരു സ്വർണ്ണക്കട അടക്ക കച്ചവടം പിന്നൊരു പ്രസും അമ്പത് ലക്ഷം രൂപയുടെ സ്വത്താ കളവന് വയസ്സാം കാലത്ത് കിളവനുണ്ടായ ഒറ്റ മോനാണ് ഞാൻ എനിക്ക് വയസ്സ് മുപ്പത്തിരണ്ടായി എനിക്കുണ്ടാവില്ല മാഷൻ മോഹങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും വിശിക്കാൻ തന്ന ഒറ്റ കാശ് എന്റെ കൈയോട് ഓടിയിക്കൂല ഈ തന്റെ ഒന്ന് വടിയാകാൻ ഞാൻ ദിവസവും ദൈവങ്ങളോട് പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു ഇന്ന് ആ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേട്ടു നിങ്ങൾ ആ ദൈവങ്ങള് നന്ദി മാത്രം പറഞ്ഞ 
എനിക്ക് സമാധാനമാവില്ല ഇത് മാഷിമാരും വാങ്ങണം എന്തായാലും സന്തോഷത്തിന് ഒരു പ്രസന്റേഷൻ അധികമൊന്നുമില്ല ഒരു ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ നമ്മള് കൊടുത്ത കൊട്ടേഷൻ അവർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഗ്ലോബൽ സെന്റർ നമുക്ക് കിട്ടി എല്ലാം കർത്താവിന്റെ അനുഗ്രഹം എന്റെ മോളുടെ ഭാഗ്യവും ആ എല്ലാ സ്റ്റാഫിനും സ്വീറ്റ്സ് ഓക്കെ ഓഫീസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്സിന് ഗെറ്റ് ഓക്കെ എല്ലാം അറേഞ്ച്മെന്റ് ചെയ്തൊക്കെ ഓക്കെ ആ സ്വാമി കൊട്ടേഷൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത സ്വാമിയാണ് ആമാ സ്വാമിക്കൊരു സ്പെഷ്യൽ ഗിഫ്റ്റ് ഓക്കെ ചക്കരക്കൂട്ടിന് എന്ത് വേണം പറഞ്ഞോളൂ അപ്പൊ നല്ല മൂടില്ല അത് അത് ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ പറയും അവന്റെ കൊടുക്കത്ത ഒരു ശൃംഗാരം പിന്നെ തൽക്കാലം ഞങ്ങൾ ഈ മാരണത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി തന്നാ മതി ഹലോ അതെ ഞാൻ തന്നെ ചിത്രോ ടെൻഡർ കിട്ടിയ സ്ഥിതിക്ക് ശത്രുക്കൾ ഇനി വരവേരിക്കില്ല കാളി എത്തിയാൽ ഷെവലിയരെ കൊല്ലുമെന്നുള്ള ഉറപ്പാണ് എന്നെ വേണ്ട സെക്യൂരിറ്റി കൊടുത്താലോ ഏത് സെക്യൂരിറ്റിയെയും മറികടക്കാനുള്ള സാമർഥ്യം കാളിക്കുണ്ട് അവന്റെ തലയ്ക്ക് മഹാരാഷ്ട്ര ഗവൺമെന്റ് രണ്ടു ലക്ഷം രൂപയാണ് വില പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏതായാലും ഇഗ്നേഷ്യസ് പുറത്തിറങ്ങണം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കോളാം ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഷെവലിയർ ഒരു പാർട്ടി നടത്തുന്ന പോലും അപകടമാണ് പറഞ്ഞു നോക്കാം സമ്മതിക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല ഞാനൊന്ന് സംസാരിച്ചു നോക്കിയാലോ ഇഗ്നേഷ്യസ് എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് കാണുകയും ചെയ്യാമല്ലോ ശരി നമുക്ക് കാലത്ത് പോകാം ഞാൻ അതങ്ങട്ടെ അവർ കാത്തിരിക്കും എവിടെയോ കണ്ടു മറന്ന പോലെയുണ്ട് രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് ബോംബെയിൽ വെച്ച് എന്റെ ജീവൻ രക്ഷിച്ചത് സാറാണ് ഓ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു പേര് മറന്നുപോയി ഇഗ്നേഷ്യസ് ബോംബെയില് ഏതോ കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്നല്ലോ ഇപ്പോഴും അവിടെ തന്നെയാണോ അത് ശരിയാണ് സാറിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ നിമിഷം ഇഗ്നേഷ്യസ് പിന്മാറി സാറിനോട് ക്ഷമിക്കണം വരാനിരിക്കുന്ന വലിയൊരു ആപത്തിനെ കുറിച്ച് പറയാനാണ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ വന്നത് ആപത്തോ ബോംബെയിലെ നന്ദലാൽ സേട്ട് സാറിനെ കൊല്ലാൻ ഏർപ്പാട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ അതിൽ നിന്നും പിന്മാറിയത് കൊണ്ട് തീർച്ചയായും മറ്റാൾ ഏത് നിമിഷവും ഇവിടെ എത്തും ആരാ കാളി കാളി അതെ കാളിദാസ് അവരുടെ ലീഡർ സാറ് നടത്താനിരിക്കുന്ന കെറ്റുകത ഒഴിവാക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും ഒരു പബ്ലിക് അപ്പിയറൻസ് ഈ സമയത്ത് വേണ്ടെന്നാണ് അത് ഒഴിവാക്കുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല മോളെ എന്റെയും നമ്മുടെ സ്റ്റാഫിന്റെയും മാസങ്ങളായുള്ള കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെ ഫലമാണ് ഈ ടെൻഡർ ഈ ഗേറ്റ് വേർ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് അത് മാറ്റുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല ഓക്കെ ജെറ്റിൽമാൻ ടി വി ലേറ്റർ മോളെ കാപ്പി കൊടുക്കുക കാശ് കിട്ടിയ സന്തോഷം ഉണ്ടാവുന്ന കരുതിയിരുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ കാശ് കിട്ടിയപ്പോഴോ ടെൻഷൻ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഒരു അർത്ഥത്തിൽ സുഖ ഒരുത്തരാണ് ശവലിയറിന്റെ പെണ്ണ് വേറൊരുത്തരാണെങ്കിൽ ഇടിച്ചോടി അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ യോഗ എനിക്ക് മൃദുല വികാരങ്ങളെ കൊണ്ടൊന്ന് ഓർക്കണം അതിന് ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും നീ അവൻ
അളിയന് മരുന്നുണ്ട് ഒന്ന് അന്തി മയങ്ങിക്കോട്ടെ വഴിയുണ്ടാക്കാം അളിയാ വഴിയുണ്ടാക്കാം
Yes. मैं खाली हूं नंदलाल शोले बच गया क्या वक्त है ये बच गया एक निशेष नमक हराम निकला और काली का निशाना चूक गया शर्म नहीं आती कमीने मैंने इस मामूली काम के लिए तुम जैसे कुत्तों को दो लाख की हड्डी फेंकी है सुनो आखिरी बार कहता हूं शिवलिय कल का सूरज ना देखने पाए वरना ओ 
¿Por qué volé? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? को कोई भी कुछ नहीं कर सकता शेवलियर को आज मार डालेगा हां ये काले ना काले Mm-hmm. 
جب اندھیرا آتا ہے میری جان دل ایک مندر ہے پاون کا مہینہ پاون کرے شور شور جی ارار دھومے جیسے جیسے بن مانا شی مور 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 نہیں ہے مور مور मेरे भाई बहनों ये लड़ाई की भूमि नहीं है परंतु परिंदा परिंदा माइल बेरवेर की तरह निंदा पैर दा नाम नाम मंकन सिंह निंदा पैर मेरा नाम अरे मेरा नाम गब्बर सिंह गब्बर सिंह मक्खन सिंह अरे वो संभा इधर इधर ना रंड लक्षण पूरा दो लाख उनमें मिर्ता क्यों ये ना ये नहीं क्या बारा आलेख में ना बारा जो यान टांस लीजिए दो ला ये ना क्या बारे मक्खन निंगले रंड वेरिंग बॉम्बे इन्हें केटी तिरिंजे केरला तिली तो इले या मानो वेरिंग पानते ना अले देखो भाइयों ये काम सि� कितना पैसा काली दिया? टेन थाउजेंड, बीस हजार, ट्वेंटी थाउजेंड, दस हजार, मुफ्त आये रहम। पैदल संभा, मक्का मलयालम संभाल के दो। आप पर इनका मलयालम रेलों ना मक्कन सिंगे? आरियम सर, आरियम सर। सर जागे लो मलयाली लाल सार मरे। आई लाख 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 लाख। केंद्र वेर अकबर, केंद्र वेर वक्कन है मा उद्यमें <laughs> संशय अलिय मनुष्य जीवन रक्षा उपयोग कितना पैसा दिया था रे वो पचास हजार पूरे पचास हजार हमारा आदमी को हाथ में लेना चाहता था ठीक है अभी जरा सा भी टाइम नहीं देने का चौबीस घंटे के अंदर हमारा काम पूरा होना चाहिए हाँ यस बस ओ फालतू लोग से ना आए पहले शेवेलियर मिखायल देन एक दिशियस हाँ बोनस <laughs> 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 
ரோட்ல தை நோக்க ஐநூறு ஆறுநூறு ஏழ்நூறு எண்நூறு ஒன்பதுநூறு अब बोल तुम्हारा बाप किधर है हा? कौन सा नंबर पर मिलेगा घुमाओ नंबर घुमाओ तुमको मालूम है तुम्हारा बाप किधर है अगर उसको जिंदा देखना चाहता तो अरे अब तुम्हारे जाने मन के लिए जो चीज संभाल के रखा हुआ है वो हम चिन्ह ले तो 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 आज की पार्टी में तुम्हारा बाप शेवलियर को काली काली के तरफ से बहुत बड़ा तोहफा मिल जाएगा हाँ मगन क्या बोलतीस हा ये ही है चॉइस तेरी आय छोकरे हमारा दिमाग खराब मत करना हाँ इसके अंदर जो पाइजन है पाइजन अगर वो तेरे अंदर गया तो हम सब कुछ छोड़ के तू बहुत दूर जाएगा हाँ बहुत दूर घुमाओ
ഇഗ്നേഷ്യസ്റ്റ് <laughs> ഞങ്ങളിതങ്ങോട്ട് തിരിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ വരുന്ന വഴി ഇവൻ പന്തായത്തിൽ തോറ്റു ജയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്റെ ജീവൻ രക്ഷിച്ചത് റെഡിയാണ് അതെ അഞ്ചു ലക്ഷം ഞാൻ നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചത് ഏഴ് ദിവസത്തേക്കായിരുന്നു റെഡിയെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഏൽപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് ആറു ദിവസത്തേക്കോ അഞ്ചു ദിവസം ഓനോ ഒരു ദിവസം അയ്യോ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ 